Bueno, el dueño de la camioneta nos mandó este repuesto, que no es original, pero va a quedar bien. No, justo el dueño consiguió esta parte del auto para no hacer el parche y bueno, ahora lo voy a adaptar. Pues tiene algunos, queda bien, pero tengo que hacerles unos toques para que quede justo. Aparentemente queda bien, lo único que no queda... Bien, es abajo. Abajo le falta. No, a ver, a ver. ¿Qué le falta? Le falta un pedazo, hay que alargarlo. Este. Ah, la verdad. Escúchame, pará. Y aparte tenés que hacer esta moldura. Y aparte van a hacer el cuadrante este. Que no viene en esta pieza. El cuadrante. Así que después ahora. Le voy a sacar el tornillo que está cortado. Una vez que tengo bien presentado, marco de adentro el agujero. Entonces hago el agujero acá. Ya tengo el punto de referencia. Claro. Y de ahí marco... Ya donde tengo que empezar a hacer la primer marca. Escúchame, para esto va a ser un tutorial, así que quiero que expliques paso a paso cómo se hace, ¿sí? Por eso te estoy diciendo. Le saco el tornillo, pongo el parche. Sí. Marco de atrás, hago el agujero, y el agujero ya me indica a qué diámetro tengo que hacer la moldura, y queda justo. Mm. ¿Te das cuenta? Después afuera lo hago con el martillo esto, y con una trancha. Pero ahora tengo que sentar bien el parche primero. Tiene algunos toques. El parche está bien, pero, pero todo está bien. Por no ser original, ¿eh? queda bastante bien. Pero hay que darle un... Hay que darle un toque. ¿Mm? Mm. Estoy midiendo el ancho que tiene abajo. Son casi 6 centímetros. Sí, 6 centímetros tenemos. falta casi un centímetro. ¿Mm? Acá tenemos cuatro con dos. Ahí está. Tenemos tres y medio. Estoy así, ¿verdad? Vamos a la vida. Endereza esta parte. ¿Y ahora? Cinco y medio con dos. No, no 
punta. Cinco y medio con dos. Y en la parte de derecha abajo tenemos cuatro. Cinco y medio con dos. Y acá tenemos cuatro, nada. Nada de pestaña. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a soldar una, una tira acá. Vamos a emparejar esto acá. Correte para el lado. Eso es chapa al 20. Ahora la voy a soldar acá, chapa con chapa. La lonja. Para agregarle, porque me falta. La pieza vino más chica de acá. Bueno, ahora voy a soldar chapa con chapa con un pico cero. Primero se abre el aceitileno. Se regula esa, esa potencia. Se abre el oxígeno. Ahí la tenemos. El ruido que hace. El ruido. Para, ¿vos te das cuenta por el ruido? Sí. ¿Hay otra manera de darse cuenta? Por el ruido, yo hago. ¿Ves? Ahí está fuerte. Sí. De abajo le saco, le cierro oxígeno. Tiene que, tiene que hacer como una hornalla en la cocina. Claro. Y le bajar un poquito. Ahí. Voy a probar porque esta chapa es más fina que aquella. Después lo regulo yo. Si está fuerte, lo, lo Una puntadita. Explicaba esto que estaba haciendo. Una puntada, estoy dando, estoy dando ahora lo voy a llevar con puntada. Primero como presentadas puntadas. ¿No? Sí. Ahí vas calentando para que afloje y moldear. No, para que, se, para que se arrime la chapa. Está fuerte el pico. Está fuerte. ¿Cómo te das cuenta si está fuerte? Porque me calienta muy rápido. A ver si...
poquito de abertura ahí. Ahí usa, usa este alambre porque hay abertura. Había un poquito de abertura, por eso se cerró, ¿eh? Siempre pico bien de costado. Ahí va, ¿eh? El pico siempre de costado. Tiene que planchar. Este es un aguantador uña, tiene una curva, es uno de los aguantadores preferidos porque es. es lo uso para muchas cosas. Entonces lo agarras, lo pones ahí. Y arrimas mejor la chapa. Se aplasta la chapa, se aplasta la dos y se une más. Después continúa soldando. Déjame sacar la pinza. Ahora vuelvo a planchar. Al pegarle ahí lo unís. Se estira la chapa y se unen las dos mejor. Cuando hay un poquito de abertura. Está bien unido, Bueno, ahí tengo un agujerito y lo relleno. Con una gotita de alambre. Volvé a planchar. Ya. Listo. Arrancamos acá adelante. Tira a levantar, déjame para allá. ¿eh? Cuando vos ves que se levanta una de las chapas, para de soldar. Y de pegar. No hay que pegarle para fuerte, acomodarla nomás. Acomoda. Ahora arrancamos otra vez. Siempre porque le pico de costado. Bien echado. Déjame para acá. Está con el pico, no te va a quemar las patas. Un agujerito, no importa. Me agrego un alambre.
corto el pedazo que sobra ahora vamos a sacar estas imperfecciones que tiene acá Esto es falla de la matriz, pero no es nada grave, se puede tocar con el martillo tranquilamente, plancha. Ahora tenemos acá unos pocitos, se los resolvemos con cosas bien. que es medio redondito este es plano este es medio redondito ¿ves? entonces vos como está levantado para arriba despacito ¿ves? Acá y sí, y acá en la parte derecha tenemos cuatro con dos, cuatro con dos, tenemos la regla ahí. fuerte Listo. 
Ahora está la marca para doblar. ¿Está? La línea. Acá ya me quedaba sin chapa. Entonces ahora marcamos. Para doblar, ténmelo ahí. ¿Cuánta distancia le das para doblar? Un centímetro y pico. ¿no? ¿Eso es a ojo? ¿Por qué a ojo? Porque sé más o menos lo que lleva eso. Ah. Ahí tenés un centímetro y tres. Está, está bien. Ahora, para ser más, más preciso. Vamos para la cinta, perfecto, la línea. Ahí está. ¿Está justo? Sí. ¿Cómo quedó? Mm. Voy a limpiar la corta, la que la que tengo que cortar porque esto no va a ir hasta arriba tráeme la punta de marcar ahora voy a marcar para sacar este pedazo Ahora tengo que fabricar una, una tira acá porque esta, esta tira es corta. Entonces le agrego este pedacito acá y ahora fabrico. Bueno, las pinzas de presión siempre hay que tener varias. Yo tengo como 10 pinzas. Siempre se precisa para cuando pones una pieza. Cuando pusimos la pieza de acá atrás, puse como 10 pinzas. Entonces lo dejas bien armado. No 
Ahora yo lo plancho un poco. Y ahí moldeo. Más que nada para que quede bien asentado y puedas marcar bien. Ahora voy a cortar lo que marqué. No me dejas ver la concha de tu hermana. De no. poner... De poner... Me pone el teléfono tan cerca, boludo, no puedo ni ver. Perdón. Ah, perdón. Ah. Bueno, viste lo que es la búsqueda de, de la mejoría de la, de la filmación, pero bueno, perdón, eh, perdón. Para la gente también. No le voy a agarrar la morsa porque antes cuando era joven, ¿sabes qué? Cortaba con. Un... Pero ahora, viste, tenés que hacer un poco más de fuerza. Me dejó cortar a mí. Por eso tengo los dedos así. ¿Eh? Cuando cortan cualquier partícula de chapa, una punta o un pedazo, enseguida la basura. Porque puede caminar cualquier, una criatura, algo camina, pisa y lo clava en el pie. Eso hay que tener mucho cuidado. Cuando cortan la chapa, hay que juntar y tirar en la basura. Después se sigue laburando. Un detalle, pero puede causar una, una lastimadura grave. Con las chapas no se juega. ¿Qué querés que explique? <risa> bueno, lo mismo que recién. <risa> ¿Me dejas a mí soldar, pa? No. <risa> ¿Eso se calienta? Ah, me vino una mosca la... ah, al ojo. Se me metió. Pone acá, está abierto. Se va cerrando el sorbo cuando se enfría, mirá. Ajá. ¿Viste? Sí, sí. Cuando, se, cuando suelda se abre. tirando puntada para después soldar. Luego, vos estarás, te venía acá la vigorna. 
Viste que el parche tiene un poquito una abertura, un poquito. Sí. Tranquilo. Le pegás bien ahí donde está sin soldar. Donde está soldado también. Pero donde está sin soldar, la rima la chapa. Espera. Ahí nos vamos. Vivornia. para que no te bien a los que quieran aprender a soldar lo principal es la paciencia no como mi hijo que quiere ser todo a mí la paciencia es fundamental yo quiero aprender a usar la, la TIC y comprarla porque me parece que se puede hacer lo mismo con la TIC no, no bueno, eso lo vamos a ver bueno, está bien Yo lo dije para que la cámara salga mejor. ¿Eh? Yo si quiero puedo estirar más esto, esta soldadura. Agarro un aguantador. Esto es para demostrar, no es necesario ahora, porque yo le paso la máquina y queda perfecto. Pero para que vean a qué nivel pueden hacer un parche, yo le pongo el aguantador este que es pesado, tiene curva, tiene que ser el golpe justo. ¿Ve el golpe líquido que hace?
Ahora voy a hacer el martillo de pena para tocar el filo ahí que está apoyado. Ahora vamos a, sen vamos a sentarlo. De esta manera lo vamos a sentar arriba del otro, ¿viste? Ahora, ahora estoy sentando acá. Si está cayendo esto, hay que apretarla más. Ahora la aprieto, ahora la aprieto. Sí. Se va a caer más. Estoy asentando este parche, porque no, estoy asentando sobre el filo de lo, del otro parche. Ahora voy a poner soplete grande. Acá le falta un poco de curva. el pico 2 para calentar y darle la forma en parte
Mais um emprego. Era tan corto, No, no, no. Ah, no, bastante bien, pero era corto. Tuve que agregar el caso de chapa de abajo y el filo de acá. Che, ¿y el parche interno lo haces después? Ahora cuando corto, hijo. Moldura del parche. Porque esto me trajo el dueño y tuve que agregarlo en pedazo. Porque esto me quedaba no, corto. Eso lo bueno. Ahora voy a presentar el parche con las pinzas de presión y voy a marcar este agujero. Así después hago el cuadrante. Me queda justo. Ya lo marco acá también. Ahora vamos a marcar el lado de acá. Ahí me queda joya. Voy a ver estas puntas para poder marcar allá adentro. Así lo puedo marcar del lado de adentro. Sí. Tengo poco espacio. Ahí estoy marcando adentro el agujero. No puedo dudar. Me metí no por allá. Ve, no, puede ver. no, me metí por allá y no, no podía. Está cerrado. Antes cuando hacíamos los parques, los parques grandes que por ahí se podían correr, se hacía esta marca. ¿Para qué? Entonces cuando vos ponías el parque tenías que poner uno justo en esa marca. Ah. En este caso no, porque ya tengo el punto de referencia acá y el punto de referencia ahí. Pero cuando no teníamos punto de referencia, se hacía dos líneas, entonces vos no, no dejabas el parche corrido, ¿viste? Claro. 
Acá está, en el agujero. ¿Eh? Ahora lo... bien, así se ve en la cámara y la gente ve. Ahí, Ahí está marcado, ahora sí. lo vamos a marcar con la punta. Bien. Me así. Bueno, yo hice el agujero. Acá justo va el centro de este cuadrado, porque yo tengo que hacerle esta moldura, ¿ves? La tengo que hacer a martillo, porque esto está podrido. Esto tiene una posición, así es largo y así más ancho. Entonces hay que ponerlo. Yo ahora le pongo justo en el agujero. ¿Está? Ahí le voy a hacer mejor. ¿Por qué mejor? Le voy a poner un tornillo. Y acá la tenemos. Vamos a poner un poquito de... Volve. Siempre cuando un tornillo, por ejemplo, quieren sacar un tornillo y está clavado y vos ves que sale y queda apretado, tenés que darle para atrás y para adelante. Y ahí lo vas sacando, para atrás y para adelante. Siempre lubricado con, con un W40. ¿Eh? Esto ahora lo haces con la mano. ¿Eh? Ya, ahora lo suponemos acá. Agrandar un poquito el agujero, porque esa, esa mecha no es. Me dijiste que es 8 milímetros. No es de 8 este.
Alamak sam. Ahora hay que marcarle la bajada, que es de acá. Yo marqué de at atrás. Ahora tengo que marcar esta. ¿Me entendés? Sí. Esto lo marco acá, a mano. Ahora voy a trabajar con este filo de la, de, de la morsa. Lo tengo que poner en esa línea. Ahí. Sigue teniendo el pulso todavía. Ah, como aquí ando.
¿Pa esto le hace algo malo a la morsa? No. Porque no sabes la cantidad. Mire de comentarios de. Que hiciste no, de... esto no hace nada. A la morsa se jode, ¿sabes qué? ¿Cómo se jode a la morsa? ¿Cómo la joden a la sí. morsa? Así ah, sí. Te digo porque en el tutorial del, del partillo de pena, para, 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 en el tutorial, no sé, dos millones de comentarios. La morsa no se golpea, y bueno, yo le dije que no lo dije nada, no sé qué. No, dije. no, no, no. Vos tenés que decir. La morsa cumple una función para apretar o aflojar, pero no para golpear un fierro así o así. Claro. Yo no estoy golpeando un fierro. Para los que dicen que la morsa no hay que golpear, por supuesto, la morsa, a la morsa no hay que golpearla. Pero yo no estoy haciendo acá una marca, acá con la morsa, que no le estoy haciendo nada de daño porque es muy suave el golpe. El problema es no golpear con cosas en la morsa. Para eso está la ligornia. Ahí está la ligornia. Vos querés golpear algo, enderezar algo, está la ligornia. Acá no se endereza nada. Esto es para poner una pieza, aflojar o hacer como estoy haciendo yo, que no es nada. Esto no le hace nada a la morsa. Antes los chapistas como vos de tu época usaban la morsa para moler así. Lógico, la ponemos para agarrar, para, para hacer molde, todo. Claro, para no, la no. golpean, porque yo he visto que ponen pieza y la golpean a la morsa. Golpean sí. fuerte con una maceta. Eso no hay que hacerlo. Yo no lo hago eso. Yo cuido las herramientas.
Arroz. Ya está tomado. Ya. Ahí está. Justo. Ahora lo que vamos a hacer es soldar una tuerca acá de atrás con la mí.
Bueno, ahora estoy punteando con la MIG para después soldar con la, con la autógena. Para que no se me vaya el parche. Después le paso la máquina y no queda nada. Después le paso la moladora acá, toda la terminación, cuando termine todo. Bueno, vamos a continuar soldando este parche. Tuve una interrupción porque tuve que hacer otras cosas. Así que ahora vamos a seguir con el parche, a ver si lo terminamos. Ahora voy a seguir punteando. Se me cayó y se me rompió el cristal ese de... ¿De qué? Ese que usaba. Ah, bueno, un poco. Perfecto. Tenemos el pico. Acá, acá. Acá, acá.
Ahora voy a planchar lo que voy soldando. Esta planchada se hace para arrimar la chapa mejor. Se hinchó ahí, ¿viste? Ah. Se hinchó. Eh, se hincha, sí.
sonríe. Muy bien.
Espérame. Vale.
¿Sí? Se levantó. Sí. Quiero abrir ahí, ¿eh? Ahí lo saqué para afuera, ¿eh? Ahora voy a hacer el agujero para saldar con la mi. Es una mecha de 5. Ahí está mejor. tranchar acá para subirlo
me estoy poniendo en la parte de la cola, el... porque tiene la forma de esta parte que estoy planchando. Ahora voy a plantar con este aguantador porque tengo una chupada acá, en esta curva, está metido para adentro. Entonces se plancha con esta curva del aguantador y lo saco para afuera parejo. Es la parte más complicada de los parches cuando es, cuando tiene esta curva y vos lo soldás, siempre te chupa para adentro. Por eso está abierto acá adentro para poder plancharlo. Sale, vale, tiene un pocito ahí, lo vamos a sacar. Vamos a poner, voy a ponerlo.
Siempre se plancha bien la... Siempre se plancha bien la soldadura. Se estira la soldadura. Porque la chapa se revira por la soldadura. La soldadura la encoge la chapa. Entonces le hace todos estos pozos. Entonces primero se plancha bien la soldadura. Una vez que está bien planchada la soldadura, después lo vamos repasando a los costados. Porque cuando vos estirás, agrega, se va la chapa para... se acomoda la chapa. Después con la luz lo vas acomodando. Acá. Cuando vos vas estirando esto, el pozo se levanta, porque es, es, como tengo chapa encogida, vos la estirás y la chapa que estirás viene acá, viene a la parte que está poseada. Por ahí no te va a salir un 100%, después la va a comando con el aguantador. Necesito, con la misma luz te va marcando. chapa se venga, se levante. Ya. Te caes al filo despacito. Ahí se acaba acomodando. ¿Eh? Espectacular. Lo peor hay que hacer alguna ventosita. Pero hasta acá lo tenemos bien, a ver acá. Me pasa acá está hinchado, ¿ves? Acá lo vamos a hacer en la ventosa. Acá tenemos un pozo.
vamos a terminar esta punta. ¿La tireta? forma que un dinosaurio de esta chapa.
Ahora entramos. ¿Qué? Perfecto, ya lo tenemos. Vamos a hacer una entonces ahora. ¿Sabes que no estabas filmando cuando hiciste la ventosa? Recuerden que la ventosa se hace cuando está hinchada la chapa. Se golpean falso y después se plancha alrededor primero. Y después en el medio. Aparte la misma luz te dice dónde tenés que poner una aguantadora, dónde que tenés que pegar, te marca todo la luz. Por eso la luz es muy importante para planchar también. Listo. Ya lo tengo, dale. Vamos a ver cómo quedó antes de que le pase la piedra. Igual esa luz hace que titi le acá, queda más. Ahora ahí. Y ahora la piedra. En este caso. En este caso no le voy a pasar la piedra, le estoy pasando, como es soldadura chapa con chapa, le estoy pasando el disco para pelar. ¿Eh? Pero yo le hago, le hago una trampa a esto. Ahí está el disco, este me parece que está más colocado. Ahí. El disco es redondo. Cuando se te gasta la parte de redondo, lo haces así, lo cortás con una tijera en punta. ¿Ves cómo tiene todo eso? Como si fuera un, un octagonal, ¿ves? Todo en punta. Y a medida que se va consumiendo, lo vas cortando despacito. Entonces, hace esto el disco, mirá. La come la chapa, pero no la mata. Come lo necesario, ¿ves? 
te queda como si no estuviera soldado ahí. Ahí lo vamos a mostrar con la cámara. ¿Ves? Ahí está, en la parte que yo le pasé el disco. Sí. Queda perfecto. Ahora vamos a seguir pasándole.
Bueno, si te gustó el video, no te olvides de suscribirte para poder ayudar a, más, a mayor gente posible.